அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் என்று நாம் பார்க்க இருப்பது பத்தாம் வகுப்பில் இயல் எட்டு உரைநடை உலகம் சங்க இலக்கியத்தில் அறம் பண்டைய கால மக்கள் அறத்தை தன் இரு கண்களாக போற்றி வாழ்ந்தனர் அறம் என்பது மனித வாழ்வை செம்மைப்படுத்துவதாக அமைந்தது பண்டைய கால மக்கள் தமிழர்கள் பொருளீட்டி அறம் செய்து இன்புற்றனர் தமிழருடைய இல் வாழ்க்கையும் அற வாழ்க்கையும் செம்மைப்படுத்தியது அறமே இந்த உலகத்தை பரிசாக கிடைத்தாலும் பழி தரும் செயல்களை செய்ய மறுத்தனர் சங்க காலத்தில் அறத்தை மனித உறவின் மையமாக கொண்டிருந்தனர் சமய கலப்பில்லாத மானிட அறம் இயல்பாக நிலவிய காலம்தான் சங்க காலம் அதைத்தான் நாம் அறகாலம் அற இலக்கிய காலம் என்று சொல்கிறோம் சங்க காலத்தில் மனிதன் தனி மனிதனானவன் அல்ல அவன் சமூக கடலின் ஒரு துளி அவனுக்குள்ளே சமூகமும் சமூகம் சார்ந்ததும் அவனிடம் இருந்தது மனிதன் எல்லோரோடும் எல்லாவற்றோடும் எவ்வளவு கிழவு தன்னை இணைத்து கொள்கின்றானோ அவ்வளவு கிழவு அவனுடைய மகிழ்ச்சி பெருகியது இந்த மகிழ்ச்சி பெருவை திளைக்க வேண்டும் என்பது அறம் சார்ந்த செயல்கள் தான் இருந்தது அற இலக்கிய காலத்தில் அறநெறி காலம் என்பர் அறநெறி காலங்கள்தான் அறங்கள் சமயங்களை சார்ந்து வளர்ந்தது சங்க கால இலக்கிய அறங்கள் இயல்பாகவே அமைந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்தில் மனித வாழ்வோடு ஒன்றியிருந்த கவிதை கவிதை வாழ்க்கையின் திறனாய்வு என்று சொல்கிறார் மிக சிறந்த ஒரு திறனாய்வாளர் அர்னால்டு அந்த வகையில் சங்க கால வாழ்க்கை மனிதனோடு உருவான அறங்களாக இருந்தன சங்க அறங்கள் சமயங்களிடமிருந்து இரவல் பெறப்பட்டவை அல்ல சங்க இலக்கியத்திற்கு ஒரு விதிமுறைகள் இருந்தன சங்க இலக்கியங்கள் மனித வாழ்வினுடைய நோக்கங்கள் என்ன அவனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற அளவுக்கு சங்க இலக்கிய அறங்கள் அமைந்திருந்தன அப்படி போற்றப்பட்ட பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நீதி நூல்களாக சொல்லப்பட்ட திருக்குறள் புறநானூறு மதுரை காஞ்சி மற்றும் சங்க இலக்கியத்தில் படைக்கப்பட்ட ஒரு சில நூற்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தது பண்டைய கால மக்கள் வணிகத்தை தன் நோக்கமாக கருதியிருந்தார்கள் அந்த வணிக செயலிலும் அறத்தினை தர்மத்தை கொள்ளக்கூடாது என்பது அவனுடைய நோக்கம் அல்ல அறம் செய்வதில் வணிக நோக்கம் இருக்கக்கூடாது என்பது சங்க காலின் மக்களின் கருத்தாக இருந்தது இப்பிரிவில் நாம் அறம் செய்தால் அதன் பயனை மறுப்பிரிவில் பெறலாம் என்று வணிக நோக்கம் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அவர்களினுடைய நோக்கம் அதைத்தான் புறநானூறு பாடல் ஒன்று சொல்கிறது இம்மை செய்தாது மறுமைக்கு ஆம் என்னும் அறவிலை வணிகன் கண் ஆய்வான் அல்லன் என சங்க கால வள்ளல்களின் ஒருவரான ஏனிச்சேரி முடமூச்சியார் குறிப்பிடுகிறார் மனிதன் நோக்கமின்றி செய்வதே அறம் என்பது உணர்த்தப்பட்டது பண்டைய கால மன்னர்களுடைய அரசியலில் அறம் இருந்தது சங்க கால பாக்கள் பற்றிய அறிவுரைகள் பெருமானார் அரசர்களை முதன்மைப்படுத்தி கூறப்பட்டது அதைத்தான் சொல்கிறார் அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் அறநெறி பிழையா திறநெறி மன்னர் என்ற மன்னருடைய செங்கோலையும் அவனுடைய கொண் வெண்குடையின் கீழ் ஆட்சி செய்த முறையும் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அறம் தர்மத்தின் அடிப்படையில்தான் 
அரசர்கள் மக்களை ஆட்சி செய்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு பெரிய சான்றாக சொல்லப்படுகிறது மக்களுடைய நீர்நிலையை பெருக்கி அவர்களுடைய உணவு பறக்கத்தை பெருக்கி அந்த உணவு அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்பது அரசனுடைய கடமையாக சொல்லப்பட்டது குற்றம் செய்வர்களை அறத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு மாபெரும் செய்தியாகும் அதைத்தான் சொல்கிறார் ஊன் புதிது பசுங்குடையார் அரசன் அறநெறியில் ஆட்சி செய்வதும் அமைச்சர்களுக்கு ஒன்று உண்டு நன்றும் தீதும் ஆயுதலும் அன்பும் அறனும் காத்தலும் அமைச்சர் கடனே கடனே என்கிறது மதுரை காட்சி செம்மை சான்றா கவிதி மாக்கள் என்று அமைச்சர்களை மாங்குடி மருதனார் போற்றினார் ஏன்னா பண்டைய கால மக்களுடைய மன்னருடைய ஆட்சி முறை அறம் சார்ந்ததாக இருந்தது சங்கங்கள் வைத்து போர் செய்து தமிழை வளர்த்தனர் ஒரு சிலர்கள் மதுரையிலே சங்கம் வைத்து தமிழை வளர்த்து தமிழ் வளர்ப்பதற்காக சங்கங்கள் வைத்தனர் அன்றைய காலத்தில் அதை அவை என்று சொன்னார்கள் இன்றைய அது அறம் கூற அவையம் என்று சொல்லப்படுகிறது அறம் கண்ட நெறிமான் அவையம் என்கிறது புறநானூறு பாடல் மதுரையில் அவையம் பற்றி மதுரையிலே அவையும் சங்கம் இருந்ததை பற்றி எட்டு தொகை நூல்கள் பத்து பாட்டு என்று சொல்லப்பட்ட பத்து பாட்டு நூலிலே மதுரை காஞ்சியில் குறிப்பிடப்படுகிறது மதுரையில் வைத்தப்பட்டிருந்த அவையம் துலாக்கோல் அதாவது தராசு கோலை போல நடுநிலைமை மிக்கதாக இருந்தது இன்னொன்று பண்டைய கால மக்கள் போர் முறையை தன் பண்பாடாகவும் போரினை தன் வீரத்திற்கு அழகாகவும் செயல்பட்டனர் அதிலும் போர் முறையிலும் அறத்தை மேற்கொண்டார்கள் போர் என்பது பண்டைய காலத்தில் வீரனோடு ஒரு வீரன் எதிர்த்து போர் புரிவது வழக்கம் ஆனால் அதில் தர்மத்தையும் நிலைநாட்டினர் வீரமற்றோர் புறமுதுகீட்டு ஓடுவோர் சிறார் என்றவர்களுடைய சிறு குழந்தைகள் முதியோர் என்கின்ற வயது முதியோனோரிடு எதிர்த்து போர் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் அது அறம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் அப்படி செய்தால் அது கொடுமையிலும் கொடுமை வெற்றி நிறைக்கவர்தல் பண்டைய கால போர் முறையில் பசுக்கள் பார்ப்பனர் பெண்கள் நோயாளர்கள் புதல்வரை அதாவது குழந்தைகளை பெறாதவர்கள் ஆகியோர் மீது போர் செய்யும் போது தீங்கு வராமல் போர் செய்ய வேண்டும் இதுதான் தர்மம் இதுதான் அறம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ தம்மை விட வலிமை குறைந்தோடு போர் செய்தல் கூடாது தமக்கு வலிமையில் நிகரானவரோடு போர் செய்ய வேண்டும் என்பது பண்டைய கால சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு அறம் அதை பண்டைய கால புலவர் ஒரு சொல்கிறார் ஆவூர் முழங்கிலார் எரியார் எரிதல் யாவனது எரிந்தார் எதிர்ச்சென்று எரிதலும் செல்லான் என்று புறநானூறு பாடல் சொல்லப்படுகிறது வீரத்தை போலவே கொடையும் தமிழர்கள் விரும்பினார்கள் தன்னை நாடி வந்த புலவர்களையும் வறுமை உற்றோர்களையும் அவர்களுக்கு அரவணைத்து அவர்களை தன்னிடையிலே வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான பொண்ணும் பொருளை சேர்ந்து கொடைத்தன்மையை மேற்கொண்டது பண்ட சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்படுகிறது ஏனால் இதற்கு நாம் பல சான்றுகள் பல நூற்பாக்கள் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தது அதற்கு மேலாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் மேலும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு செய்திகள் என்ன என்று சொன்னால் சங்க இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்றால் செல்வத்தின் பயனே ஈதல் செல்வத்தின் பயனே ஈதல் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த முறையில் தான் செல்வம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வை சிறப்புற செய்வதற்குரிய நோக்கம் என்று சொன்னார்கள்
செல்வத்தின் பயனே ஈதல் துய்ப்பும் எனினே தப்புனா பலவே என்று மதுரை கணக்காயனார் மகன் நக்கீரன் சொன்னார் கொடை சிறப்பில் வள்ளலார் எழுவர் இருந்தனர் பழந்தமிழர் கொடையை மாட்சிமையாக புலம்படுத்தினர் ஏழு வள்ளல்களின் கொடை பெருமையை சிறுபானாற்று படையில் சொல்லப்பட்டது கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி பெருஞ்சித்திரனார் ஒரு பாடலிலே சொல்லப்பட்டிருந்தார் அதனால் தான் ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் கொடை இலக்கியங்களாகவே உள்ளன சேர சோழ பாண்டியர் மூவேந்தர்கள் தமிழகத்தை ஆண்ட காலத்தில் சேரர்களுடைய கொடை பெருமையை பற்றி பதிற்று பத்து நூல் சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு கொடைத்தன்மையிலும் அறம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றன இதில் என்ன என்றால் கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி பேசும்பொழுது இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் பசிப்பினி மறுத்தவன் என்றெல்லாம் போற்றப்பட்டனர் வழங்குவதற்கு பொருள் உள்ளதா என்று கூட பார்க்காமல் கொடுக்கும் பிடவூர் கிளான் மகன் பெருஞ்சாத்தனார் என்று நக்கீரர் பெருமானால் பாராட்டப்பட்டனர் வள்ளல்கள் பொருள் இரவலனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது வள்ளல்களின் வறுமையே இரவலின் வறுமையாக கருதினர் உலகமே வறுமையுற்றாலும் கொடுப்பவன் அதியன் என்கிறார் அவ்வை கிழவி இரவலர் வராவிட்டாரும் அவர்களை தேடி சென்று வரவழைத்து அவர்களுக்கு அறத்தை கொடை கொடுத்தனர் ஆட்கோட்பாட் சேரநாதன் வேகன் வறுமையை நோக்கி கொடுத்தவன் தன்னை நாடி வந்தவருக்கு பரிசு பெறாமல் திரும்புவது தன் நாட்டு இழக்க நேரிடம் என்று சொல்கிறான் இது பெருந்துன்பம் என்று குமணன் வருந்தியதாக பெருந்தலை சாத்தனார் குறிப்பிடுகிறார் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவன் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவன் என்று மலைமான் திருமுடி காரி என்று கபிலர் பெருமானால் பாராட்டப்படுகிறார்கள் இவ்வாறு புற இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி ஈயாமை இழிவு இறப்போர்க்கு ஈயாது வாழ்வதை விட உயிரை விடுதல் மேலானது என்றெல்லாம் கலித்தொகை பாடல் கூறப்படுகிறது வள்ளல்கள் மட்டுமின்றி புலவர்களும் ஆழ்ந்த காலம் பிறருக்கு வழங்கும் பதே கொடை பெருஞ்சித்திரனாரின் பேருள்ளம் புறநானூற்றில் புலன்படுவதற்கு காரணம் தன் பெற்றதை பிறருக்கு வழங்க வேண்டும் பிறருக்கு ஈழ்ந்து மகிழ்வதே அறம் என்று இலக்கியம் சொல்லுவதாக சொல்லப்படுது பிறருக்கு உதவி பெறுதல் வேண்டும் அந்த உதவியைத்தான் ஈழத்து பூதன் தேவனார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உதவியாண்மை என்று குறிப்பிடுகிறார் தன்னை தாண்டி பிறரை பற்றி சிந்திக்கும் இருக்கும் நிலையில் உயர்ந்திருப்பதுதான் அறம் அதுதான் உதவி அதைத்தான் அற இலக்கியங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஏனென்றால் பிறர் துன்பத்தையும் தன் துன்பமாக பிறருக்கு நோய் ஏற்பட்டால் தன் நோயாக கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறது எட்டு தொகை நூல் கழித்தொகை பிறர் நோயும் தன் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் சான்றோர் என்றால் பண்டைய காலத்தில் என்ன சொல்லப்படுகின்றால் இருபொருள் உள்ளவர்களே சான்றோர்கள் அறிவில் முயந்தவர்களே சான்றோர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது பிறர் துன்பத்தை துன்பமாக கருதி பிறருடைய துன்பத்தை தன்னுடைய துன்பமாக கருதி அவர்களுக்கு உதவி செய்வது வேண்டும் என்று நல்லந்தோவனார் சொல்கிறார் இன்னொரு விஷயம் என்ன என்றால் உண்மையான செல்வம் என்பது பிறர் துன்பம் நீர்ப்பது என்கிறார் நல்வேட்டனார் அதைத்தான் சொல்றார் நற்றினையில் சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் புண்கண் அஞ்சும் பண்பின் மென்கண் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே என்று நற்றினை பாடல் மூலம் நல்வேட்டனார் சொல்வது உறவினர்கள் கெடாமல் வாழ்வில் உதவுவதே அவருடைய அறம் என்று சொல்லுனர் 
இதில் பெருங்கெடுக்கோ என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றார் உறவினர் கெடா வாழ்பவனின் பொலிவு அழியும் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறருக்கு கொடுக்காத செல்வம் தானாகவே அழிந்துவிடும் செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு என்கிறது தமிழருடைய இலக்கியம் நிறைவடைகின்றனவே செல்வம் என்கிறார் சீன நாட்டு தாவோதின் உடல் உறுப்பு ஒன்றுக்கொன்று உதவுவது போல சமூக உறுப்புகளான மனித ஒருவருக்கொரு உதவி கொள்ள வேண்டும் அவருடைய தத்துவம் என்ன என்றால் உடல் உறுப்புகள் மனிதன் உயிர் இயங்குவதற்கு எவ்வாறு ஒரு உறுப்பு இன்னொரு உறுப்புக்கு உதவி செய்கிறதோ அதுபோல மனிதனான நாம் பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இதயம் ரத்தம் எல்லாம் தனக்கு வைத்து கொண்டது என்ன ஆவது இறைப்பை உணவை அப்படியே தானே வைத்து கொண்டால் என்ன ஆவது பிறருக்கு உதவாமல் மனிதத்திற்கு குடும்பாவியா காட்டுவது சங்க இலக்கியம் அல்ல இதயம் ரத்தத்தை பிற உறுப்புகளுக்கு செலுத்த வேண்டும் இறப்பை உணவு ஜீர்ணிப்பதற்கு செயல்படுத்த வேண்டும் அதாவது உடல் உறுப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது அது போல நாம் பிறர் துன்பத்திற்கு அறத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதில் இன்னொன்று வாய்மை ரொம்ப சிறந்தது வாய்மை இடத்து புரை தீர்க்கும் நன்மை வயக்கும் எனில் இது வள்ளுவனின் வாய்வன்மைக்கு சான்று வாய்மையே சிறந்த அறமாக சங்க இலக்கியங்கள் பேசப்படுகின்ற வாய்மை பேசும் நாவே உண்மையான நா என்று கருதுவது உண்டு பொய்யா சென்னாய் பொய் படுபரியா வாங்கும் சென்னாய் என்று இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன மனித வாழ்வில் நாக்கு ஓர் அதிசய திருவுகோல் என்பார்கள் இன்பத்தின் கதவை திறப்பதும் அதுதான் துன்பத்தையின் கதவையும் திறப்பதும் அதுதான் மெய் பேசும் நா ஒரு மனிதனை உயர்த்தி காட்டும் பொய் பேசும் நா மனிதனை தாழ்த்தும் என்ன சொல்லப்படுகிறதா ஒருவன் உண்மை பேசுகிறான் என்றால் அவன் அந்த நாக்கு அவனை உயர்த்தும் பொய் பேசுகிறான் என்றால் அந்த நாக்கு அவனை தாழ்த்தும் அப்போ மனிதனுடைய நாக்கு ஒருவனை இன்பத்தையும் திறப் கதவை திறப்பதும் அதுதான் துன்பத்தினுடைய கதவை திறப்பதும் அதுதான் இதுதானே வாய்மைக்கு ஏற்பட்ட அறம் தர்மம் இது சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்படுகிறது பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மையை பற்றி நற்றினை குறிப்பிடுகிறது பிழையா நன்மொழி பிழையில்லாத நல்ல மொழி பிறருக்கு துன்பம் ஏற்படாத நற்மொழிகளை சொல்ல வேண்டும் இதற்கு மாறாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் பொய்யா மொழி குடுஞ்சொல் என்று பொய்மையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது பொய் சொல்ல கூடாது பிறரை துன்புறுத்த கூடாது சங்ககால மக்கள் ஒன்று கொண்டிருந்த கருத்தழுத்தம் என்ன என்றால் பொய் சான்று கூறாமல் நாம் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அதுதான் தர்மம் அதுதான் சமூக நீதிக்கு ஒப்பானதாக சொல்லப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் உறுப்பினராக இயங்குவதற்கு பல பண்பு நலங்களை உருவாக்கும் விதிமுறைகளாகும் தாம் சிந்திக்காமல் பிறர் சொல்லும் அறிவே அறம் என்று மூன்றாவது அறமாக சொல்லப்படுகிறது சிந்தித்தறிந்து கொள்ளும் அறம் இரண்டாவது அறம் இயல்பாக அறியும் அறம் முதலாவது அறம் இவ்வாறு அறங்களை பிரித்து செயல்பட்டது எத்து செய்யும் புகழ் மணக்க இது வள்ளுவனின் வாய்வாழ்க்கை கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்தில் காஞ்சி மாநகரத்தில் சிற்றரசர் ஒருவர் வாழ்ந்தார் அவர் தான் போதி தர்மர் இவர் சமய பெயர் பூண்டு சீனாவுக்கு சென்றார் அங்கு பௌத்த மதத்தை ஒரு பிரிவியை சேர்த்து அங்கு பௌத்த மதத்தினுடைய கொள்கைகளை பரப்பினார் அதிலிருந்து உருவானதான் ஜென் தத்துவம் பின்னர் ஜப்பான் முதலிய நாடுகளில் பரவி இது மாபெரும் வளம் பெற்று இருக்கிறது போதி தர்முக்கு சீனர்கள் கோயில் கட்டி வைத்து அவற்றில் சிலை வைத்து வணங்கி வருகின்றார்கள் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்படுகின்ற சமயம் சார்ந்த அற இலக்கியங்கள் எல்லாம் இன்றைய காலத்தில் சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் சங்க கால மக்களுடைய வாழ்வு சங்க இலக்கியத்தில் அறம் என்பது மனித வாழ்வை செம்மைப்படுத்தவும் சீர்படுத்தவும் துன்பத்தில் இருந்து மீளவன்தான் சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்னாலும் ஒரு மனிதனை வாழ்வை நெறியை செம்மைப்படுத்த உருவதான் சங்க இலக்கியம் அதில் அறம் இருக்க வேண்டும் 
அந்த அறத்தின் அடிப்படை தான் நம் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் மன்னர்களுக்கும் சொன்னது மேலோர் கீழோர் என்று பாராக்காமல் அறம் செய்ய வேண்டும் அறம் தான் ஒரு மனித வாழ்வை உயர்த்தி காட்டும் என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு ஒரு பெரும் பாடாக இருந்தது சங்க இலக்கியங்கள் அதனால் மனித வாழ்வை செம்மைப்படுத்தவும் சீர் செய்யவும் வந்ததுதான் சங்க இலக்கியம் அதுவும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் எதை செய்ய வேண்டும் என்பது சொன்னதும் சங்க இலக்கியம் எதை செய்யக்கூடாது என்பது சொன்னதும் சங்க இலக்கியம் அதனால் மனித வாழ்வை செய்வதை பற்றியும் செய்யக்கூடாது பற்றியும் சொன்னது சங்க இலக்கியங்கள் அதன் அறத்தின் அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அறந்தான் தர்மந்தான் மனித வாழ்வில் ஜெயிக்கும் இதைத்தான் பாரதி சொன்னான் தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூதுக்கவும் தர்மும் மறுபடியும் வெல்லும் அறம் செய்பவனுடைய வாழ்க்கை மனித வாழ்வை மேம்படுத்தும் என்று சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதில் வணிகம் அரசியல் அவையும் போர் முறை கொடை புகழ் கல்வி ஒழுக்கும் அனைத்தையும் செம்மைப்படுத்தி சொல்வதே சங்க இலக்கியத்தில் அறமாகும் என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன் இதனுடைய அடுத்த பகுதியை நாளை வகுப்பில் பார்ப்போம் மாணவர்களே நன்றி வணக்கம்